pesar de que David está lejos, estoy muy pendiente de él, de lo que hace, de con quién está, si está bien, si ha comido, si está alentado, si está enfermo. María, por favor, ¿me puede sacar, me puede traer la chaqueta? Es que ¿sabe qué pasa? Que ahora me cuesta un poco levantarme. A veces pagan tan, tan, tan poquito dinero para el trabajo que se hace porque el solo de hecho estar encerrada 24 horas al día, 7 días a la semana con una persona, ya es perder parte de tu libertad. Las, las trabajadoras del hogar somos migrantes, somos mujeres que venimos de otro país a hacer lo que tal vez aquí no se encuentre. Lo que llegan a hacer allí eh, eh, es en unas condiciones muy, muy precarias, eh, fundamentalmente digamos, por las estructuras racistas, coloniales, que subsisten entre España y lo que hoy eh, es América Latina. Hay casos mucho más agresivos como el Kimbo, por ejemplo, que es una represa, está construida por la empresa Enel, de capital, y Endesa, capital español italiano, en donde solo la instalación de la represa produjo 28 mil personas impactadas. A mi hija la ha apoyado en todo momento incondicionalmente. ¿Por qué? Porque he visto la lucha de, de ella con esa represa. Y yo sé que no solo, si yo colaboro, he colaborado en esto, no solamente sé que es por ella, sé que es todo, por todos aquellos que son afectados. Es decir, aquí nos han vendido la idea que va a haber desarrollo, ¿verdad? Y al final la gente no entiende que el desarrollo es para las empresas. Salomé, por, por mi trabajo, porque es mi trabajo y porque la quiero como si fuera mi hija. Decimos, decimos como mujeres nosotras que somos las que sostenemos la red de la vida y somos las que vivimos empobrecidas. Ahora mismo, si me preguntas, quisiera irme a cuidar a mi papá ahora mismo.